bueno, el estado de los penaltis en Gran Turismo 7 no está en su mejor momento. Así que aquí tenemos una propuesta de cómo mejorarlo. Machine Learning. hayan eh, visto la final de, um, de la Copa de Manufacturadores eh, en Ámsterdam de Gran Turismo 7, pero hubo una buena cantidad de penaltis, eh, se pegaron ahí, digo, no, no fue sucio ni nada, pero sí se, eh, se dieron ahí algunas colisiones. Eh, como es la final, la gran final, bueno, tiene stewards eh, humanos que revisan la situación y bueno, si determinan que hubo una falla allí, track limits... Este, alguna colisión eh, que merezca un penalti, bueno, ellos lo, lo, lo asignan. Obviamente, eh, para hacer esto escalable eh, al nivel de Gran Turismo 7 eh, Sport Mode, pues no podemos tener eh, seres humanos ahí eh, evaluando cada incidente y viendo si se necesita tener un penalti o no. Sin embargo, eh, es posible poder entrenar, o lo que nosotros creemos es que es posible entrenar, un sistema eh, de Machine Learning que pueda determinar si hubo una colisión o no. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues como, como en esta carrera, pues se analizan los incidentes y se determina si el incidente eh, fue un penalti o no. Ahora, esto es mucho más fácil decirlo que hacerlo, ¿no? Porque hay que hacer un montón de cosas. Entonces, eh, primer paso, les vamos a explicar un poco cómo funciona el, el Machine Learning. En un video pasado, cuando analizamos la parte de, de, de Sofi, el, el agente de, de, de Machine Learning que tiene Gran Turismo 7, explicamos un poco cómo funciona eh, Machine Learning. Pero bueno, vamos a explicarlo aquí otra vez. Pueden ver el video si quieren. Entonces, aquí lo ponemos en, la, en, 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 en las ligas. Entonces, pueden dar una visitada, pero si no, quédense aquí con nosotros y, y, y vamos, podemos ver... Eh, y bueno, vamos a explicar un poco cómo funciona Machine Learning. Entonces, eh, ustedes tienen eh, un sistema, eh, algo así parecido a, a esto. Entonces, aquí vamos a, a platicar del modelo de, de Machine Learning supervisado. O sea, hay varios tipos de, de Machine Learning. Uno es supervisado, donde ustedes le enseñan a la, a, a la máquina, por ejemplo, eh, fotos de gatos y le dicen, estos son gatos. Le enseñan fotos de perros y le dicen, estos son perros. Y... Bueno, la máquina luego aprende a diferenciar los perros de los gatos, porque los gatos tienen las orejas más picudas, este, los perros son diferentes, eh, etcétera, etcétera, tamaños, etcétera. ¿no? Entonces, eh, lo que ustedes hacen eh, es, es entrenar a la, a la máquina con, 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 con datos supervisados, ¿no? Entonces, por eso se llama Supervised Learning. Hay otro que es un supervisado donde le tiran a la máquina los datos y la máquina trata de categorizar los que se parecen de alguna manera. Entonces, dice, ah, bueno, lobos, perros se parecen, gatos, leones se parecen, entonces los empieza ya a categorizar. Eh, hay otro que es Reinforcement Learning, donde aprende de, a, a través de Trial and Error, que es como funciona Sophie. Pero en este momento, bueno, vamos a hacer la fácil, que es Supervisor Learning, ¿no? Entonces, en este esquema, eh, pues les presentamos lo que es Supervisor Learning. Entonces tenemos eh, los datos eh, que ustedes de alguna manera... Eh, Label, o sea, les ponen un nombre, por ejemplo, decir, estas son fotos de perros, estas son fotos de gatos, estas son fotos de pájaros, etc. ¿no? Eh, y lo meten a un sistema eh, que lo entrenan eh, y luego eh, el, el sistema aprende, hace predicciones, lo prueban, le, 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 le checan que realmente las, 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 las fotos de gatos que les dicen que son gatos sean gatos y que no sean perros. Eh, y este, al final el, el sistema va a producir... Eh, pues en este caso le están dando eh, señales, le están dando, por ejemplo, eh, etiquetas de hexágonos, triángulos y cuadrados y el sistema va a, a luego a, a diferenciar si es un, un cuadro o, 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 es, o es un cuadrado. Ahora, ¿qué necesita para hacer todo esto? Bueno, entonces, eh, para que una computadora pueda reconocer lo que le están dando de entrada, pues ustedes lo tienen que codificar. ¿no? Entonces, por ejemplo, ustedes van a tener, en el caso de cuando se están enseñando a manejar una máquina, pues van a tener velocidad, revoluciones por minuto, en qué lugar del, 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 del track están, por ejemplo. ¿no? En el caso de, de, de eh, penalties, eh, pues puede ser un poquito diferente. No pueden, por ejemplo, definir si hubo contacto. Entonces, yes, no. Eh, si hubo ganancia este, de tiempo. Eh, si fue, fueron out of the limit del track, por ejemplo, qué tantos metros eh, fueron a, a, fuera del límite, ¿no? Entonces, eh, ahorita vamos a regresar un poco a, más a, a este detalle, pero esto lo tienen que codificar, ¿no? Entonces, ustedes lo codifican 
eh, lo meten, por ejemplo, en una red neuronal este, de Machine Learning. La red neuronal tiene entradas, tiene salidas. Va a haber ecuaciones ahí matemáticas que van a, a generar las salidas dependiendo de lo que ustedes tengan de entrada. Le van a decir esta entrada de, que, que corresponde a que le chocó, se salió del track y, y, y no ganó ganancia. Pues no es un, no es un penalty, ¿no? Porque pues, pues perdió tiempo, ¿no? Entonces no es penalty. Aquí le pegaron por atrás... Este, o más bien le pegó a alguien por atrás y el que salió volando perdió ahí un montón de, 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 de tiempo. Entonces es un penalti para el, que, para el que le pegó, ¿no? Entonces, dependiendo de las entradas y cómo las codifiquemos, lo vamos a meter en la red neuronal y vamos a tener este, salidas, ¿no? Y la red neuronal puede tener diferentes eh, capas, o sea, puede tener muchísimas capas. Y lo que va a hacer esto es procesar esas entradas de acuerdo a los inputs que tengamos, ¿no? Entonces, pues, como les decimos, o sea, si hubo una colisión pues no le vas a marcar un penalti, ¿no? Si choca con la pared. ¿Por qué? Pues porque no, porque no fue su culpa. O si le pegan y se sale y no gana tiempo, pues no le vas a poner este, un penalti, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es precisamente codificar estas entradas. Ahora, ¿cómo las podemos codificar? Bueno, entonces, pues tenemos aquí, por ejemplo, ejemplos de las entradas, como les decía yo, de los penaltis, ¿no? Entonces, eh, ¿hubo contacto? Yes, no. Eh, ¿Ganó tiempo? Eh, este, en este caso, por ejemplo, es track limits. ¿Ganó tiempo? Sí, no, este, qué tanto se salió del track, este, qué tipo de curva es, es una recta, este es una chicana, este, es una curva cerrada, es una curva de alta velocidad, cuáles son las condiciones, está seco, está mojado, qué tan mojado está, entonces todo eso depende si le vas a dar un penalty o, o, o no, entonces, entonces todo esto lo tienes que codificar eh, en esta red neur neuronal, en el caso de que hubiera una colisión, bueno, ¿dónde le pegas? ¿Le pegan por adelante? ¿Le pegan por atrás? ¿Por del lado? ¿Cuál es la cantidad de, da de damage? ¿Ganaste tú? O sea, a lo mejor le tú no tuviste damage este, y ganaste tiempo, pero al que le pegaste tuvo mucho damage y perdió tiempo. Entonces, a lo mejor el penalti es para ti, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas las codificas eh, a través de situaciones que tú ves en el, en, en el juego. Ahora, aquí la cosa es... ¿Cómo obtienes estas situaciones? Bueno, entonces, pues hay, por ejemplo, las, las, la, el, el, el World eh, Series del National Cup y la, y la Copa de Manufacturadores, donde tienes este, eh, información muy buena porque son, son, son este, eh, eventos de muy alta calidad, ¿no? Sin embargo, son muy pocos. Entonces, lo que necesitamos son un montón de datos. Entonces, lo que puede hacer, por ejemplo, Polyphony Digital es... Tienen los datos, irse a revisar todas las carreras que hay en modo Sport y ver cuáles tienen penaltis. Y revisar una por una, pero no necesariamente una por una, revisar random cuáles el penalti fue, fue real y cuál no fue real. Y etiquetar ese, ese, ese suceso como penalti y de cuánto, y penalti o no penalti, por ejemplo, ¿no? Y recabas la información que hay alrededor de todo esto, ¿no? Si fue una colisión, si se salió del track. ¿Quién le pegó a quién? Dónde, ¿Qué tanto damage uso? Eso lo calificas con lo, el resultado de ese, de ese incidente y lo metes en una base de datos que luego utilizas para entrenar a tu machine learning, ¿no? Entonces, esta puede ser una solución precisamente para resolver este problema de, de, de penalties dentro de eh, Gran Turismo 7. Ahora, esto te da solamente eh, los sucesos que el, 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 el algoritmo actual está detectando como penalties, ¿no? Entonces... Entonces, si hay otros penaltis que el algoritmo no está detectando, pues no lo van a saber, ¿no? Entonces, es esta información de ir a revisar todo lo que al día de hoy se genera como un penalti y revisarlo y darle una categoría y usar eso para entrenar a la máquina, es una solución parcial. Ahora, ¿qué más puede hacer Polifony Digital? Entonces, si tú detectas en tu carrera eh, un incidente que fue penalti o no fue penalti y tú crees que tuvo que haber sido penalti, por ejemplo, o sea, no fue penalti, o sea, se salió del track o te, o, o, o te pegaron y, y, el, y el otro no tuvo un penalti, lo puedes reportar de tal manera que Polyphony ve a todos esos eventos y los analiza y dice, ah, sí, fue un penalti o no fue un penalti, ¿no? Y estoy seguro que no va a haber este, escasez de, 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 de eventos, ¿no? En la situación que está el día de hoy Gran Turismo 7, va a haber un montón de incidentes, porque además somos bien quejosos, somos bien carens, entonces vamos a decir, ah, me vio feo, penalti, o sea, entonces obviamente pues la gente que analiza esto va a decir, no, esto no es penalti, ¿no? Entonces, pero si te pegan por atrás, te sacas, te embarras y, y te hacen damage y él, este, o ella, o el, 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 el jugador o la jugadora, este, gana eh, tiempo, bueno, a lo mejor sí es un penalti y hay, y hay que dar un penalti porque el sistema no lo marcó. Entonces, todos estos eh, eventos 
le pueden dar a Polyphony una buena base de datos. Obviamente hay que analizarlos. Eh, alguien dentro de Polyphony tiene que analizarlos y decir si fue un penalti o no. Entonces, pues generas toda esta base de datos y pues entrenas tu sistema de Machine Learning este, con estas eh, redes neuronales o con cualquier otro sistema de, 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 de Machine Learning. Hay muchísimos. Estoy poniendo nada más redes neuronales como, como ejemplo. Esto puede mejorar el sistema de, de penalties de Gran Turismo 7. Entonces, eh, como resumen, ¿qué es lo que debe hacer eh, Polyphony? Bueno, primero crear un sistema eh, para reportar eh, penalties que fueron mal ejecutados o penalties que no sucedieron. Entonces tú como, como usuario vas y reportas tu incidente, ya sea que un penalty fue mal asignado o no hubo un penalty cuando debió de haber, ido, de, debió de haber habido un penalty. Lo siguiente es decidir eh, el set de, de feature o de, de, de inputs que van a usar, ¿no? si, si hubo golpe, la velocidad, este, qué tanto salió del track, etc. Lo siguiente es que con la información que les dieron o le estamos dando nosotros como usuarios, ellos eh, label the incidents, o sea, ellos van a marcar los incidentes como un penalty y le van a dar el tiempo necesario, o sea, si es un penalty de un segundo, medio segundo, este, cinco minutos, etc. Con toda esta información, bueno, entrenan a, a la Machine Learning, eh, la testean y hasta que obtienen buenos resultados y bueno, luego lo, lo, lo liberan y pues vamos a ser súper felices como usuarios de, de Gran Turismo 7, ¿no? Entonces, obviamente no es fácil, pero eh, al día de hoy creo que codificar todo esto de manera manual es, es muy difícil y hasta el día de hoy pues no, pues no resulta. Entonces, nuestra sugerencia, nuestra humilde sugerencia desde aquí de que salía Racing es háganlo con Machine Learning. Ya hicieron una gente que maneja súper bien y que puede vencer a los mejores jugadores del mundo. Pueden desarrollar un sistema de penalties bueno. Entonces, pues, aquí está nuestra sugerencia. Entonces, Polyphony. Y bueno, esto es todo por hoy. Eh, esperamos que les haya gustado el, el, el video. Si les gustó, pues un like, un subscribe. Y pues nos vemos pronto en otro video más de Casaya Racing.